നമ്മളൊരു ഷോപ്പിംഗ് ബ്ലോഗ് ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് ഇന്ന് എന്തായാലും നമുക്ക് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വരേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് ട്രിവാൻഡ്രം ലുലു മോളിൽ പോയിട്ട് ഒരു ഷോപ്പിംഗ് ബ്ലോഗ് തന്നെ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ കൂടാരുള്ള ഇപ്പില്ലേ ഞാൻ എവിടെ പോയാലും എന്റെ കൂടെ മറ്റേ വിക്രമാദിത്യന്റെ വേതളം കൂട്ടുന്ന അറിയില്ലേ അതുപോലെ കണ്ടാ ഇപ്പൊ എന്റെ അമ്മ അത് പറഞ്ഞ നടക്കണം ഞാൻ നോക്കണ്ടേ കണ്ടാ അതുകൊണ്ടിട്ട് എന്റെ അമ്മ അത് പറഞ്ഞ കൂടെ നടക്കണം അപ്പൊ ആളെയും കൂടി കൂടി ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്ക് പോകുന്നു നമ്മള് ലുലു മോളിൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുവാണ് സോ ഹംബ്ലിക്കും കാര്യമുണ്ട് ഹംബ്ലിയുടെ കെട്ടാൻ പോണ കുട്ടി അവിടെ നിക്കുന്നുണ്ട് ആ കൗൺസില് അപ്പൊ ആളെയും കാണണം അങ്ങനെ ഉദ്ദേശം രണ്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പൊ ചിലട്ട് ഞങ്ങൾ ലുലു മോളിലേക്ക് ഷോപ്പ് ചെയ്യട്ടെ അമ്മനും കുറച്ച് സന്തോഷിപ്പിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പോട്ടെ ഓഫ് ടു ലുലു മോൾ നിങ്ങളെപ്പോഴും ചോദിക്കണം എന്റെ ഫുഡ് വെയർ ഇതാട്ടോ വെർക്കിൻ സ്റ്റോക്കിന്റെ ഈ മോഡല ഫസ്റ്റ് ഷോപ്പിംഗ് കയറിയത് തന്നെ പാളി പോയിട്ടാ എനിക്ക് വേണ്ട ഐറ്റം അവരുടെ കയ്യിൽ സ്റ്റോക്ക് ഇല്ല സ്റ്റോക്ക് ഔട്ട് ആന്ന് പറഞ്ഞ് വരുത്തി തരാന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ നമുക്ക് എറണാകുളത്ത് ലുലു മോളുള്ളപ്പോൾ വർക്കിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഉള്ളപ്പോൾ പിന്നെ എന്തിനാലും ഇവിടുന്ന് സ്റ്റോക്കും വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വേറെ സ്ഥലത്ത് പോയി നോക്കാം പക്ഷെ നല്ല ഓപ്ഷൻ ആട്ടോ വർക്കിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ അവരുടെ ശരിപ്പ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പേഴ്സണലി പിന്നെ ഇവൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വെക്കേഷനൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് അപ്പൊ ഇനി എവിടെ അമ്മ നമുക്ക് പോകണ്ടേ ഫണ്ടിയൂറാ ഫണ്ടി ഞാൻ കൊല്ലും ഞാൻ ഷോപ്പിംഗിന് എങ്ങനെ പോകണ്ടത് ലുലു ഫാഷനില് ലുലു ഫാഷനിൽ എന്തായാലും കയറി നോക്കണം ഷോപ്പ് സ്റ്റോപ്പ് കയറണോട്ടോ എന്തായാലും അതെ പോയി നോക്കണം ഇതാട്ടോ നല്ല കളക്ഷൻ ഉണ്ട് എനിക്കൊന്ന് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നല്ല ഓഫറും ഉണ്ട് കേട്ടോ സിക്സ് ഡബിൾ നയൻ അതുപോലെ ഫോർ ഡബിൾ നയൻ എന്നൊക്കെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞങ്ങളപ്പോൾ നോക്കട്ടെ അതിൽ അമ്മൂടെ നല്ല കാര്യമായിട്ടാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട് ഭംഗിയുണ്ടെങ്കിൽ <laughs> കുറെ ഉടുപ്പുകൾ നോക്കണുണ്ട് അല്ലേ റേറ്റ് ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓഫർ ടൈമിൽ ഇവിടെ നല്ല അഫോർഡബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം കഴിഞ്ഞ പ്രശ്നം ഞാൻ ഒരു തൊള്ളായിരം ഡ്രസ്സ് ഞാൻ അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒക്കെ മേടിച്ചിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ആ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് വന്നത് കേട്ടോ വേറെ മോഡലെ ഡ്രസ്സിന് ഇപ്പൊ അതെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫർ ഉണ്ട് കേട്ടോ കൊള്ളാം നല്ല കളക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ കുറേ ബ്രാൻഡ്സ് കിട്ടും ഇപ്പൊ വേറെ മോഡ ഉണ്ടി അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ബ്രാൻഡ്സ് ഒറ്റ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഷോപ്പ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടോ കൊഴപ്പില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് മനസ്സിന് പിടിച്ച പോലത്തെ കളക്ഷൻസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോ എനിക്ക് നല്ല കുറെ 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 ഐറ്റംസ് എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം അത്രക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല ഇനി ഇപ്പൊ തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ വെസ്റ്റ് സൈഡ് ഉണ്ടല്ലേ വെസ്റ്റ് സൈഡ് കയറി നോക്കാം പക്ഷെ വെസ്റ്റ് സൈഡ് ഒക്കെ നമുക്ക് അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടിട്ട് ഓക്കെ ഏകദേശം അറിയാം നമുക്ക് ഐഡിയ ഉണ്ട് ഷോപ്പ് സ്റ്റോപ്പ് നമ്മുടെ അവിടെ ഇല്ല വരാൻ പോകണേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫോറം മോളില് ഫോറം മോളില് ഇപ്പൊ വരാൻ പോകണുണ്ട് ഇപ്പം ഷോപ്പ് സ്റ്റോപ്പ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ടൊക്കെ അമ്മ വെസ്റ്റ് സൈഡ് ആയിരുന്നു അല്ലെ അപ്പോ ഇന്നിപ്പോ ഞങ്ങള് എന്തായാലും വെസ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒന്ന് കയറി നോക്കട്ടെ കളക്ഷൻസ് ഒക്കെ നോക്കാലും നമുക്ക് വലിയ വെസ്റ്റ് സൈഡ് ആണ് നല്ല ഏരിയ ഉണ്ട് എന്തായാലും കയറി നോക്കാം എനിക്ക് ഇത്ര 
ഇറക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും എന്താ ഈ ഒരു ഉടുപ്പ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ എനിക്ക് ഇന്ന പാറ്റേൺ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതിപ്പോൾ ഭയങ്കര ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള പാറ്റേൺ ആയിട്ട് ഈ പാറ്റേൺ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അമ്മു ആണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ ഓരോ സാധനങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിനങ്ങോട്ട് പിടിക്കണില്ല അല്ലേ ഒന്നും എന്താ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഓക്കെ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പം എന്തായാലും ഈ ഡ്രസ്സ് ഞാൻ ട്രയൽ ചെയ്യാതെ നോക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കാട്ടോ എനിക്ക് പേഴ്സണലി വെസ്റ്റ് സൈഡിൻ്റെ ഫുഡ് വെയർ സെക്ഷൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതേ ഫുഡ് വെയർ സെക്ഷനിലാണ് വന്ന് നിൽക്കുന്ന വേണ്ട സോ ഞാൻ അതേ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ന്യൂ ഷെയ്ഡ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിയില്ല നോക്കണം അമ്മ ആണെങ്കിലും ഒരു ഡ്രസ്സ് എടുത്ത് ഇതേ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡ്രസ്സ് അല്ല കേട്ടോ ഷർട്ടാണേത് ഞാൻ അതേ ഒരു ഉടുപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ന്യൂ ഹീൽസും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ അങ്ങനെ നമ്മള് വെസ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി കേട്ടോ കളക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓൾമോസ്റ്റ് പക്ഷെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു പാറ്റേണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അവിടെ കിടക്കണം പോലെ തോന്നി രസമുണ്ട് പക്ഷെ അല്ലേ മൊത്തത്തിൽ കാണാനായിട്ടും കളർഫുള്ള നല്ല വൈഡ് ഏരിയ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ വെസ്റ്റ് സൈഡ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോൾ എവിടെ പോകണ്ട പാത്താൻകോടി വർക്സിൽ ഒന്ന് കയറണം കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹമാണ് പാത്താൻകോടി വർക്സ് കയറി നോക്കാം നമുക്ക് കുറച്ച് ഷവർ ജെല്ലും കാര്യങ്ങളും അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കാം ഹെവൻലി ഫീൽ ആട്ടോ നല്ല ഫ്രാഗ്രൻസ് അല്ലേ അത് ഓരോ സെക്ഷനിലും ഓരോ സ്മെൽ ആട്ടോ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നോക്കി ഇവിടുത്തെ ഭയങ്കര ബെസ്റ്റ് സെല്ലേഴ്സ് ആട്ടോ ജാപ്പനീസ് ചെറിയ ബ്ലോസം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാതെ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ഇവിടെ എന്ത് സാധനമാണെന്നുള്ളത് അത് എപ്പോഴും ഡാർക്കിസ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ഫ്രാഗ്രൻസ് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ ഈ ബട്ടർഫ്ലൈ എന്ന് പറയണതില്ലേ അത് അത്യാവശ്യം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള സ്മെൽ ആട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ വാനില പേഫറിൻ്റെ ഒക്കെ സ്മെല്ലൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ വാൻ വാനില ഷുഗർ അടിപൊളി സെൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇവിടെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇൻഫ്യൂബൻ ഐറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫ്രാഗ്രൻസ് ഉണ്ട് അത് നല്ല ഫ്രാഗ്രൻസ് ആയിട്ട് അത് എവിടെ ഇരിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയത്തില്ല പിന്നെ ഗിങ്കം ഗിങ്കം അടിപൊളിയാണ് ഇതിൻ്റെ ലോഷൻ അടിപൊളിയാണ് ഇതിൻ്റെ മിസ്റ്റ് അടിപൊളിയാണ് ഷവർ ജെൽ അടിപൊളിയാണ് ഇതൊക്കെ അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ ഗിങ്കത്തിൻ്റെ ഇതും അടിപൊളിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഞാനും അമ്മും കൂടി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബാസ്ക്കറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓരോന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ എന്താടാ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതെ ഞങ്ങളിവിടെ ഓരോരോ സെക്ഷൻ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം തന്നെ അത്യാവശ്യം സാധനങ്ങളായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതെ ഞങ്ങളങ്ങനെ കുറച്ചധികം പർച്ചേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടാ കൈ നിറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കാനുള്ള ഫാഷൻ സ്റ്റോറിലേക്ക് പോവാട്ടത് പാത്താൻ ബോഡി വർക്സിന്റെ അതുപോലെ തന്നെ വെസ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ഫാഷൻ സ്റ്റോർ ആയിക്കോട്ടെ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഇവൻ ലുലു ആയിക്കോട്ടെ എന്തൊരു ഏരിയ ആണെന്ന് അറിയാമോ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കില്ലേ വലുത് ഇതാന്ന് തോന്നും കേട്ടോ പക്ഷെ അവിടുത്തെ അത്രയും തന്നെ ഉള്ളൂ പിന്നെ അവിടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എഞ്ചിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേഞ്ചിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ അത്രയ്ക്കും ഏരിയ ഉണ്ട് ഇവിടെ ആണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ഏരിയയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല വലുതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എല്ലാ ബ്രാൻഡ്സും ഒറ്റ നോട്ട് തന്നെ എവിടെ എവിടെയൊക്കെ ഉള്ളതെന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ലുലു മറ്റേ ലുലു അങ്ങനെ കാണത്തില്ല അപ്പൊ സാർ നമ്മളിതേ ഞങ്ങളിതേ ഫാഷൻ സ്റ്റോറിലേക്ക് കയറാൻ പോവാട്ടോ ഫാഷൻ സ്റ്റോറിൽ പോവാലോ
നമ്മളത് ഫാഷൻ സ്റ്റോറിലൊക്കെ കയറി കേട്ടോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പർച്ചേസ് ചെയ്തില്ലല്ലേ ഫാഷൻ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മതിയായിരുന്നു കുറെ ഞാൻ സത്യം പറയണം ഇപ്പൊ വായില ആ വാക്കാട്ട മെയിനായിട്ട് നിക്കണം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഫാഷൻ സ്റ്റോറിൽ കയറി കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഒത്തിരി കളക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഔട്ട് ഓഫ് ബഡ്ജറ്റ് ആയത് കാരണം ഞങ്ങളൊന്നും പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഓൾറെഡി ഞങ്ങൾ അത്യാവശ്യം സ്പെൻഡ് ചെയ്തോണ്ടിട്ട് വേറെ ഞങ്ങൾ ഇനിയിപ്പം നോക്കിയില്ല കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ ഇഷ്ടത്തിനെ എടുക്കണേ അല്ലേ അപ്പൊ അത് വേണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ട് ജസ്റ്റ് കളക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്നു വിശക്കുന്നുണ്ട് വിശക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഏഴേകാലം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങണം ഇപ്പം തന്നെ ഏഴ് മണിയായിട്ടോ മിക്കവാറും ഞങ്ങൾ ഫുഡ് പാഴ്സൽ എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ പോകും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ട്രെയിനിൽ ഇരുന്ന് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ പോട്ടെ ഫുഡ് കോർട്ട് ഉണ്ട് പൊക്കത്ത് ഫുഡ് കോർട്ടിൽ പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ ബാക്കി എന്തൊക്കെയാണ് കഴിക്കണമെന്നൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം അല്ലേ കഴിക്കണമെന്ന് മിക്കവാറും പാഴ്സൽ എടുക്കുകയായിരിക്കും ചെയ്യണം സമയം പോലെ ദാഹിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് ദാഹിക്കുന്നുണ്ട് പൊക്കത്ത് പോട്ടെ പൊക്കത്ത് പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ ബാക്കി പരിപാടികളൊക്കെ നോക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഷോപ്പിങ്ങും ഒരു ഓട്ടപ്പാച്ചിലും കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എട്ടരയ്ക്കാണ് ട്രെയിൻ ഹംബ്ലിയുടെ ബ്ലാക്ക് പാന്തർ പോയില് നമ്മളെ വേഗം കൊണ്ടുപോയിട്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിക്കും എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് ഇല്ലേ അയ്യോ അങ്ങനെ പറയാൻ പോല കിട്ടും കിട്ടും കേട്ടോ അടുത്ത ട്രെയിനിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈശ്വര എന്നാലും അവിടെ കുത്തിയിരിക്കണം ട്രെയിൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കുഴപ്പമില്ല ഹംബ്ലി കമ്പനി ഇരുന്നോളൂ പെട്ടല്ല ഈശ്വര എന്ന് രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് ഇവരുടെ ലോക്കൽ ഗാർഡിയൻ ആയതാണെന്ന് തലേലായി ഇതേ പൂജാബേട്ടി ഉണ്ട് കേട്ടോ പുറകില് പൂജാബേട്ടി ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ആക്ക് ഞങ്ങളെ യാത്രയാക്കാൻ വാങ്ങുന്നു സ്നേഹമില്ലേ കൊച്ചിന് അല്ലേ വരൂലേ ഞങ്ങളാക്കാൻ വരാന്നൊക്കെ പറയണ്ട ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പോലില്ലെന്ന് പറയും എന്താ വീട്ടില് അതിന്റെ ഫ്ലാറ്റ് തറവാട്ടി തിരിച്ചു കൊണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ട് ആള് വന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ രണ്ടു ദിവസം ഞങ്ങൾ അടിപൊളി കമ്പനി ആയിരുന്നു കേട്ടോ അതെ വിചാരിച്ചില്ല പൂജ ഇത്ര കമ്പനി നല്ല അടിപൊളി ആക്റ്റീവ് ആണ് ഒന്ന് അനങ്ങാണ്ടല്ലോ അല്ലേ ആർക്കും അറിയില്ല എന്നൊരു സ്വഭാവം അപ്പൊ അതേ ഞങ്ങള് തിരിച്ചു പോകുവാണ് എട്ടരക്കാണ് ട്രെയിൻ ഇപ്പൊ ഏകദേശം എട്ട് മണി ആയിട്ടുണ്ട് അരമണിക്കൂറോട്ട് നമ്മള് ഓടിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്താൻ വേണ്ടി ഒരു അമ്മ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അവളുടെ ലുലു മോൾ കാണണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം എന്തായാലും തീർന്നിട്ടുണ്ട് നാടന്ന് നാടന്ന് മതിയായ അമ്മൂന് കാരണം നല്ല ഏരിയ ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അവള് പിന്നെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു ടാക്ക് പാത്ത് ആൻഡ് ബോഡി വർക്ക്സ് ഷോപ്പ് സ്റ്റോപ്പ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ ഇല്ലാത്തത് അതുകൊണ്ടൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉള്ള കൊണ്ടിട്ടാണ് അവിടെ അടിപ്പിച്ചു പോകുന്നത് പാത്ത് ആൻഡ് ബോഡി വർക്ക്സ് ഇല്ല നമ്മളൊക്കെ ഓൺലൈൻ മേടിക്കണവരാണ് ബോഡി ഷോപ്പാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടിട്ട് രസം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് എന്റെ പൊന്നെ ഇന്ദ്രു ഡിവൈൻ ഫീൽ ആയിരുന്നു പറയാം പാത്ത് ആൻഡ് ബോഡി വർക്ക്സ് ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് നല്ല സ്മെല്ല് രക്ഷയില്ലാത്ത സ്മെൽ ആയിരുന്നു അതിന്റെ ഉള്ളില് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പോട്ടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോട്ടെ അങ്ങനെ നമ്മള് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ബൈ പറയാനായിട്ട് സമയമായി ഹംബ്ലിനോട് രണ്ടു ദിവസം ഇല്ലേ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാ അടിച്ചു പൊളിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാട്ടോ അടിപൊളിയായിരുന്നു എനിക്ക് കമ്പനി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ വണ്ടി ഓടിച്ച് അറിഞ്ഞില്ലതല്ല ഇവിടെ ട്രിവാൻഡ്രം വന്നത് കൊച്ചിന്ന് അത്ര അടിപൊളിട്ട് വൈബിൽ ഞങ്ങള് വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ എൻജോയ് ചെയ്ത് പാട്ടൊക്കെ കേട്ടിട്ട് വന്ന് താങ്ക് യു പറഞ്ഞ ഇടിക്ക് മൂക്കിട്ട് അമ്മ പോകാം പോകാം അപ്പൊ ഞങ്ങള് ബ്ലാക്ക് പാന്തർ ബോയിനോടും ബൈബറെ സമയം അതെ ട്രെയിൻ കിട്ടോ ട്രെയിൻ കിട്ടോ പ്ലാറ്റ്ഫോം എത്തുന്നൊക്കെ ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കണം എന്നാലും മെച്ചൂരിറ്റി ഉണ്ട് കേട്ടോ കൊറേ കാര്യങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് പല പ്രാവശ്യം ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ
സത്യം വേറൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഐ ആർ ടി സി കയറിയിട്ട് സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ഒന്നാം തീയതിയേക്ക് സീറ്റ്സ് വേക്കൻ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടു ഞാനപ്പോൾ കയറി ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്മൂന് ഞങ്ങൾ ടിക്കറ്റൊക്കെ ഞാൻ നല്ല യാത്രയ്ക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു കേട്ടോ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ട്രെയിനിൽ ധൃതി പിടിച്ച് കയറി ഞങ്ങളുടെ സീറ്റ് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ഇല്ലേ ആ സീറ്റിൽ സെയിം ഞങ്ങളുടെ ആ ബർത്തിൽ തന്നെ ആൾക്കാർ വേറെ ഇരിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ടിക്കറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് മര്യാദയ്ക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ഇല്ലേ ഇന്ന് ഒന്നാം തീയതി കേട്ടോ രണ്ടാം തീയതിയിലത്തേക്കാണ് ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണത് എന്ത് പറയാനാന്ന് നോക്ക് പിന്നെ ഒരു കണക്കിന് ടീച്ച് നല്ലൊരു ടിക്കറ്റ് ആയതുകൊണ്ടിട്ട് ഞങ്ങളെ പിള്ളേരായിട്ട് മാനിച്ചുകൊണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒരു സീറ്റ് തന്നെ ഇവിടെ ഇരുത്തി കേട്ടോ എൻ്റെ പൊന്നെ ഞങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിച്ച് അടിക്കലില്ലേ സീറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ അമ്മ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പുറത്താണ് ടിക്കറ്റ് സെയിം ബർത്താണല്ലോ സെയിം ആണല്ലോ സീറ്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റിൻ്റെ ഞങ്ങളെ നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ അതുകൊണ്ടിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ടിക്കറ്റിലൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും നാളത്തെ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റാണ് ഞങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം ഇന്ന് വീട്ടിൽ പോകേണ്ടത് കൊണ്ട് ട്രെയിനിൽ കയറി ട്രെയിൻ മൂവ് ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കയറി ഇരുന്ന് അതെ അല്ലെ ഞങ്ങൾ നാളെയൊക്കെ പയ്യെ പോകണമായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് പറ്റിയ മണ്ടത്തരങ്ങൾ ഷോപ്പിംഗ് ബ്ലോക്കിൽ തുടങ്ങിയത് അതെ ഏട്ടാ അപ്പൊ സോ ഞങ്ങളിത് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകുവാണ് എറണാകുളത്തേക്ക് പോകുവാണ് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഇനി മേല ഞാൻ ആവർത്തിക്കൂല ഇനി ഞാൻ മേല ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സോ ഞങ്ങളിത് തിരിച്ച് എറണാകുളത്തേക്ക് പോട്ടെ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു കേട്ടോ രണ്ടു ദിവസം നല്ല ദിവസമായിരുന്നു ഇപ്പം ഷോപ്പിംഗ് ബ്ലോഗും നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അതെ അപ്പൊ സോ നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം കേട്ടോ ട്രെയിനിൽ വെച്ചാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്റോ സോ അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയി